हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो केवीएस का आज यानी कि तेईस दिसंबर 2018 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है आपका पीजीटी का उसका कॉमन पेपर का हम कंप्यूटर पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपका दस नंबर के दस क्वेश्चन आते हैं तो वही इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इस टाइम सभी अपनी आंसर की को खोज रहे होंगे कि कहाँ से हमें आंसर की मिल जाए हम भी अपने पेपर को चेक कर पाएंगे कितना ठीक है कितना गलत है तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है तो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड किस गति में मापी जाती है ये क्वेश्चन है इसमें तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं देखो पहले है डीपीआई तो डीपीआई तो नहीं है पीपीएम ये भी हमारा डीपीआई हमारे इमेज में होता है कि कितने पिक्सल हैं डॉट पर पिक्सल पर इमेज तो वो देखते हैं इसमें पीपी इज पेपर पेपर देखते हैं इसमें प्रिंटर से कि कितने पेपर आ रहे हैं गीगा हर्ट्स अब नहीं है तो जी यानी कि गीगा बाइट्स पर सेकेंड तो ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर थर्ड थर्ड आपका ऑप्शन रहेगा अगला है फोर्टी टू फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर डैश एंड फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर डैश यानी कि डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में डैश स्टोर होता है तथा डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में डैश स्टोर होता है तो यहाँ पे आप देखिए बी एम पी बी एम पी में क्या होता है बी एम पी में साउंड होता है तो पहला ऑप्शन तो गलत है सेकेंड है जे पी जी इमेज जे पी जी में इमेज होता है राइट है साउंड एम पी थ्री लेकिन इसमें देखो इसमें दे रखा कि पहले एक्सटेंशन पूछी हुई है पहले एक्सटेंशन और उसके बाद आ रहा है कि स्टोर क्या करता है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये होता तो पहले एम पी थ्री आता और फिर साउंड आता क्योंकि एम पी थ्री में सॉन्ग होते हैं आप सबको पता है और क्या होता है बी एम पी में साउंड है एम पी थ्री में इमेज ये गलत है ऑप्शन तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन थ्री यानी कि बी एम पी यानी कि साउंड को स्टोर करता है और एम पी थ्री गाने को स्टोर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ए क्यू एफ ए क्यू तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता होगा कि एफ ए क्यू का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जिस भी चीज़ की चाहिए आपका कोई आप कोई घर पे कोई सामान लेके आ रहे हैं या कोई ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं कोई भी चीज़ देख रहे हैं किसी बैंकिंग की सुविधा हर एक में एफ ए क्यू होता है तो एफ ए क्यू इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन लोगों के वो एक सिंप्लीफाइड आंसर आपको दे देते हैं ताकि आपको उनसे आइडिया लग जाए आपका वही क्वेश्चन हो तो आपकी कुछ क्वेरी वहीं पर वो सोल्व कर सके अगर आपकी भी क्वेरी कॉमन क्वेरी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन दी स्टैंडर्ड की बोर्ड कंटेन डैश की जो सबसे ऊपर वाली रो होती है उस पर क्या होता है अगर आपने कंप्यूटर में आपने ध्यान से देखा हो तो कंप्यूटर के ऊपर जो रो होती है उसमें क्या होती है एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक होती है और उनको हम क्या बोलते हैं फंक्शन की और डैश कीज एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द की बोर्ड इज जो और लॉन्गेस्ट की होती है लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है स्पेस बार तो इसका आंसर क्या आएगा फंक्शन होना चाहिए और स्पेस बार होना चाहिए तो फोर्टी फोर का आंसर क्या रहेगा आपका थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर विच ऑफर इन्फॉर्मेशन आर कॉल डैश दो हुसी की इन्फॉर्मेशन और कॉल डैश तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें दो तरीके से आंसर आएगा एक सर्वर क्लाइंट और एक अपलीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका क्लाइंट सर्वर वाला तो कंप्यूटर विच ऑफर इन्फॉर्मेशन तो क्या रहेगा यहाँ पर आपका आंसर फोर है कंप्यूटर विच ऑफर इन्फॉर्मेशन को हम सर्वर कहते हैं दो हुसी की इन्फॉर्मेशन आर कॉल क्लाइंट्स सर्वर जैसे कि आप कोई भी सर्वर जो भी सर्वर पे आप नेट से सर्फिंग करते हैं गूगल पे याहू पे किसी भी सर्फ करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस पर जाते हैं तो वो होता है सर्वर और जो क्लाइंट यानी कि जो हम इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं हमें उनके क्लाइंट तो जो हम इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं तो हम क्या हैं क्लाइंट तो इसीलिए इसका ऑप्शन आपका रहेगा फोर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्टी की फोर्टी सिक्स क्वेश्चन है आपका हिटिंग डैश की एंड डैश विल ओपन ए डायलॉग बुक्स फॉर सर्चिंग ए वर्ड इन पीडीएफ फाइल चाहे आप पीडीएफ फाइल में सर्च करें चाहे आप वर्ड फाइल में से सर्च करें जो फंक्शन है जो आपका शॉर्टकट की है वो सेम रहता है मैंने जब लेक्चर करवाया तो मैंने उसमें भी आपको बताया था शॉर्टकट की जो मैंने आपको करवाई थी तो कंट्रोल प्लस एफ किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ होता है एक बार जो भी यहाँ पर दिए गए हैं मैं आपको उसमें से देख के बता देती हूँ कि किन शॉर्टकट्स का क्या मतलब है ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी हेल्प मिल पाए कंट्रोल प्लस एफ होता है फाइंड कंट्रोल प्लस एस इज सेव ओल्ड प्लस एफ है यहाँ पर ओल्ड प्लस एफ से भी आपका डायलॉग बॉक्स होता है ओपन गो टू वाला और इसी तरीके से इसमें आपको कन्फ्यूजन करने के लिए और ऑप्शन है तो नेक्स्ट
इसमें से कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है थ्री डी थ्री डी आपने देखा होगा थ्री डी क्या होता है थ्री डी प्रिंटर भी होते हैं जहाँ से आपकी आजकल थ्री डी प्रिंटर जैसे आपका सपोज किसी बच्चे का मॉडल दिखाना है तो वो आ गए अब लेजर जेट प्रिंटर होता है इंक जेट इंक लेजर जेट में क्या होता है लेजर जेट प्रिंटर में हमारा टोनर यूज़ होता है इंक जेट में हमारी इंक यूज़ होती है लेकिन लैंडस्केप लैंडस्केप यहाँ पे आंसर रहेगा लैंडस्केप क्या है एक ऐसा प्रिंटर नहीं है लैंडस्केप बेसिकली पेज का फॉर्मेट होता है जब भी आप किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो दो फॉर्मेट होता है एक पोर्ट्रेट होता है एक लैंडस्केप होता है जिस तरीके से अभी आपको मोबाइल स्क्रीन आपकी दिखी दिख रही है अगर आप इस टाइम पर देख रहे हैं जैसे मैं मतलब क्या है लैंडस्केप आप इस तरीके से याद रख सकते हैं लैंडस्केप यानी कि कोई भी सीनरी सीनरी का जो टाइप होता है वो क्या होती है उसकी लंबाई कम होती है चौड़ाई ज़्यादा होती है तो वह लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपका ए फोर शीट जब आप सीधा हाथ में पकड़ते हैं तो वो पोर्ट्रेट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ई मेल एड्रेस इन डैश फील्ड्स आर विजिबल टू ऑल रिसिप्टेंस ई मेल एड्रेस इन फील्ड आर विजिबल टू ओनली वन रिसिप्टेंस तो बेसिकली तीन पार्ट होते हैं एक टू एक बी और एक सी टू में जिसको भी हमें कुछ मेल भेजना होता है वो हम लिखते हैं टू में टू में जो होगा वो सबको दिखाई देता है एक होता है सी 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 होता है मतलब कार्बन कॉपी तो कार्बन कॉपी भी सबको दिखाई देती है कि मतलब जो आप किसी को भेज रहे हो और उसी की कॉपी सभी बंदों के पास चल जाए जो कि सी में है तो वो सबको दिखाई देते हैं बी क्या होता है बी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि बी में अगर आपने चाहे आपने सौ बंदे रखे हों लेकिन बी में अगर जैसे मैं आपको मेल भेजूँ आप बी में तो सिर्फ वो आपको दिखाई देगी आपका नाम वहाँ पे दिखाई देगा जो मैंने 99 बंदे उसमें रखे हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे तो इसका आंसर क्या होगा टू एंड सी में जो होता है वो सबको दिखाई देता है और बी में जो होता है वो सिर्फ जो रिसीवर होता है सिर्फ उसको दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेश्चन चूज दी बेस्ट ऑप्शन एंड एंटी वायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू डैश कंप्यूटर वायरस जो एंटी वायरस होता है वो क्या करता है बेसिकली स्कैन करता है आपके डिवाइस को एंटी वायरस जब आपने डाला हुआ है और आप अपने पीसी को स्कैन भी कर सकते हैं वहाँ से आइडेंटिफाई भी करके बताता है वो आपने अगर कभी आपने अपने एंटी वायरस जब आपने डाला हुआ है कभी उसके रिपोर्ट्स में जाके देखना तो वो वहाँ पर बताता है कि ये वायरस मिला था यहाँ मिला था ठीक है और उसको एलिमिनेट भी करता है जो बेसिक वायरस होता है जब स्कैन की रिपोर्ट आ जाती है तो वो बताता है कि इतने से इतने वायरस में से इतने एलिमिनेट हो गए और इतने बचे हैं अगर कोई हार्ड वायरस है कोई ऐसा वायरस है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तो बेसिकली क्या करता है ये स्कैन करता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट डिलीट ए फाइल ऑन विंडो डेस्कटॉप इन में से कौन सा ऑप्शन है जो विंडो फाइल को डिलीट नहीं करेगा अगर आप किसी फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड का अपना डिलीट का बटन प्रेस कीजिए फाइल डिलीट हो जाएगी सेकंड है फाइल पर डबल क्लिक करें और डिलीट की दबाएं ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे अगर आपने फाइल पर डबल क्लिक किया तो क्या होता है डबल क्लिक से फाइल ओपन हो जाएगी और ओपन करने के बाद अगर आप डिलीट कर प्रेस करेंगे तो क्या होगा मैसेज आ जाएगा कि जिस फाइल को आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन यूज़ है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते तो वो डिलीट नहीं हो पाएगी तो ऑप्शन आपका यहाँ रहेगा सेकेंड आगे भी जो ऑप्शन है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ड्रैग एंड रिसाइकिल बिन में ड्रॉप अगर आप ड्रैग क्या होता है कि जैसे ही कोई फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है आप उस पर माउस को ले जाइए और अपना जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके रखिए और उसको प्रेस करे करें उस फाइल को आप रिसाइकिल बिन पे छोड़ दीजिए तो वो क्या होगा ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं इसको वहाँ से आपने ड्रैग किया और आपने की कहीं नहीं छोड़नी और आपने रिसाइकिल बिन में जाके डाल दिया तो वो वहाँ पर भी डिलीट हो जाएगी अगला सिलेक्ट फाइल करो राइट क्लिक करो डिलीट करो ये भी सब यूज़ करते हैं तो ये भी हो जाएगी तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका थर्ड तो ये थी दोस्तों आज का कंप्यूटर का पोर्शंस बाकी पोर्शंस आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके उतना मैं आपको यहाँ पे सभी समझा दूंगी तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी आपको मटेरियल चाहिए ई बुक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कल का पेपर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं ताकि आपके आगे वाले एग्जाम की तैयारी रहे जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है उनको पता है कि उनका पेपर कैसा रहा है एस्टिमेट उनको आ ही गया होगा आंसर की से कितने क्वेश्चन उनके ठीक रहे हैं तो आप एनालिसिस भी देख सकते हैं एनालिसिस भी डाल दिया गया है वीडियो पे जैसे आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि कितने मार्क्स पर आपको कट ऑफ मिलेगी तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और जिन बच्चों को अभी से पता है कि उनका एग्ज़ाम में उनको और तैयारी की ज़रूरत है जिनको अभी भी डाउट है तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी में अभी लग जाइए और उसके लिए आप हमसे स्टडी मटीरियल ऑर्डर कर सकते हैं एट नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं ये नंबर आप डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर लीजिए और आप यहाँ से स्टडी मटीरियल मंगवा सकते हैं थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट फॉर दी एग्जाम तो अपने तैयारी आप करते